Hi friends, welcome back to Online Shopboard. We are going to do class 9 in the 7th chapter. Similar triangles are going to do the same thing. In the previous class, we are going to do the sides and angles in the previous class. So, in this class, we are going to do a new section. The third way is the third way. If you are watching the previous classes, you are going to be available in the link description box. So, if you are going to do the previous classes, you are going to do the class. If you like this video, please like this video and subscribe to our channel. Let's start. In this class, we are going to do two properties of similar triangles. The first property is angles are the same. That is, if we have two triangles, the angles of the angles are the same. We will do the sides of the angles of the corresponding angles. Then the sides are scaled by the same factor. We will do the same property of the angles. All angles are the same. Sides are one factor in the scale. That is, we have the ratio of the sides to the same ratio. We have to learn two of them. That is, this is the opposite of the side. This is the converse of the side. So, the second property is, if all the sides of two triangles are scaled by the same factor, then angles will be same. So, we are going to study the third way. That is, we are going to study the third way. Suppose, we are going to study all angles and all sides. Suppose, let's say, we are going to study one angle and one angle. Suppose, we are going to study two triangles. We are going to study triangles. Triangle A, B, C, M. Triangle P, Q, R. We will see the length of these two triangles. AB is the length of the length of 4 cm. BC is 6 cm. That is PQ 3 cm. QR is 4.5 cm. Angle ABC is 30 degree and angle PQR is 30 degree. Now, we will see the ratio of these sides. So, A B divided by PQ is 4 by 3. That is why BC divided by QR is 6 divided by 4.5. 6 divided by 4.5 is we will simplify it. This is equal to 60 by 45. That is 4 by 3. Now we will see the two sides of the ratio. That is two sides of both the triangles are scaled by the same factor. Kuda awal rendu erade, the angle between them, ah angle um same an. Apa nama lu nukam bawa nada? Ingin rendu triangles orang, engkau ada similar triangles agu orang nana nukam nada. Okay. Pada ni nama lu cia bawa nada. E smaller triangle nene, nama lu larger triangle tu ulil place cia bawa. Okay. Okay. Apa nama lu triangle nene? Ide position lada, di 30 degree angle beri nana awal tanne ingin correcta itu place cia dah. Nama lu P, Q, R is the third side of the triangle. So this will be our point P. Q is the B in that position. Here is R. Then, we have to look at these two triangles are similar. Then, we have to look at one of the three angles are all the three angles are same. And then, all the sides are all the sides are scaled by the same factor. So, we have to check this. So, we have to look at this PQ is 3 cm. Now, we have to look at this PQ as 3cm. Now, we have to look at AV as full 4cm. So, this small region over here is 1cm. That's why we have to look at BC as 6cm and QR as 4.5cm. Now, we have to look at this portion. This will be 4.5cm. And this R and this portion is 1.5cm. Now, let's look at this line PR and line AC. If you have a chapter in the parallel lines, we have already learned this chapter. So, we have a triangle ABC. We have a triangle ABC. And PR is a line such that, PR is a line PR is a line such that, 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 
ഇവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ത്രീ ബൈ വൺ സോ നമുക്കറിയാം ഇഫ് എ ലൈൻ ഇസ് കട്ടിങ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദി തേർഡ് സൈഡ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പി ആറും എ സിയും ഒരേ ഒരുപോലെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കിയ ഈ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് തേർഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി സി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ഹാവ് ഓൾ ആംഗിൾസ് സെയിം അപ്പം ഓൾ ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അപ്പം അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അതായത് എ സിയും പി ക്യുവും സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആർ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ക്യു ആൻഡ് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആർ സോ നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇഫ് ടു ട്രൈ ഇൻ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഓർ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് ഈക്വൽ ദെൻ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ഓർ നമുക്ക് പറയാം ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് വിൽ ബി സിമിലർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി പഠിച്ച രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണോന്ന് നോക്കുക അവരുടെ അവരുടെ അത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം അത് ഈക്വൽ ആണോന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഫോർ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ടു ബി സിമിലർ ദ ഹാവ് ടു ബി റിലേറ്റഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വേസ് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാവിങ് ദ സെയിം ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് സൈഡ്സ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഹാവിങ് ടു സൈഡ്സ് സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈക്വൽ അപ്പം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നിങ്ങളുടെ പി ഡി സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിലാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവനിലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ പിക്ചർ ഷോസ് ടു സർക്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം സെൻറ്റർ ആൻഡ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റർ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ടു റേഡിയായി ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം സെൻറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിന് എ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയായിൽ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കിൾസ് ആണിത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റർ ടു ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് വിത്ത് ദ ടു റേഡിയായി ഓഫ് ദി ലാർജ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ അതായത് ലാർജ് സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് റേഡിയായിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ എ ബി എന്നും എ സി എന്നും വിളിക്കാം സോ ഈ രണ്ട് റേഡിയയും ഈ സ്മോൾ സർക്കിളിന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ബി സിനെയും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളും ഈ
അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കി ആംഗിൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സൈഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണോ എന്ന് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഇഫ് ദർ ആർ ടു സൈഡ് എനി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾസ് വിച്ച് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എ പിയും എ സിനെ ഒന്ന് നോക്കാം എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ റൈറ്റ് അതുപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ സിമിലർലി എ ക്യു ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം എ പിയും എ ക്യു അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ അതുപോലെ എ സി ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എ ബി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് എ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നതും എ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആവില്ലേ ബിക്കോസ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ദർ ആർ ടു സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ്സ് ഒരേ ഫാക്ടറിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി ഷോഡ് ആംഗിൾ പി എ ക്യൂവും ആംഗിൾ സി എ ബിയും സെയിം ആംഗിൾ ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് ഈക്വൽ ദെൻ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് വിൽ ബി സിമിലർ സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ഇസ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി എ പി ക്യു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ തേർഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾസ് വരുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരേ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിൾസിന് ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ഫാക്ടറിലാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും എല്ലായ്പ്പോഴും സിമിലർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച ദിസ് സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി സിമിലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് വേ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സസൈസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് വേ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്